ሰላምን እንኳን ሰላም እንኳን እንደናመጣችሁ ወደ ኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ሴንተር በዚህ ፕሮግራም ማቀርባላችሁ የዘጠነኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምርት ሲሆን ትምርቱንም ማቀርብላችሁ መምህር ወንዴ ይከበደ ባላለው ዛሬ የማቀርብላችሁ ትምርት ከባለፈው የትምርት ክፍለ ጊዜ የከተለ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው በጣም በርካታ የሆኑ ባዮሎጂስቶች እንዳሉን ይታወቃል ከነዚህ ባዮሎጂስቶች ውስጥ ዛሬ ማቀርብላችሁ የተወሰኑ ባዮሎጂስቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ አሁን በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰውን ይሆናል ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ብዙዎቻችሁ ለታውቋቸው እንደምትችሉ እገምታለሁ ምክንያቱም በዚህ ፕሮግራም ላይ ማቀርባቸው በጣም የታወቁ ኢትዮጵያውያን ባዮሎጂስቶች ብዙዎቹ በተለያዩ አጋጣሚዎች ለታውቋቸው እንደምትችሉ ገምታለሁ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው በመያቸው ፕላንት ታክሶኖሚስት ናቸው ላን ታክሶኖሚስት ስንል በጽዋት ምደባና ክላሲፊኬሽን ስራዎች ላይ በርካታ ኮንትሪቢዩሽን ወይንም አስተዋጽኦ ያበረከቱ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ በዚህም አገልግሎታቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩትን የጽዋት ዝርያዎች የሚያጠና ፕሮጀክት ወይንም ፍሎራ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ኤርትሪያ በተባለው ፕሮጀክት ውስጥ የመሪነት ሚናን ተጫውተዋል ከዛ ባለፈ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው የኢትዮጵያ ቢራዊ ሄርባሪ ምንለው ደረቅ የጽዋት ናሙናዎች ተሰብስበው ለትምርትና ለምርምር የሚቀመጡበት መዘክር ዳይሬክተር ሆነው አገልግለዋል በዚ በኢትዮጵያ ፍሎራ ወይንም መጽዋት ጥናት ፕሮጀክት ውስጥ የመሪነት ሚናውን ተጫውተዋል ከዛም ባለፈ ሂዝ ዳይሬክተር ኦፍ ናሽናል ሄርባሪም ሄርባሪም ብለን ስንጠራ ሄርባሪም ደረቅ የጽዋት ናሙናዎች ወይም የተለያዩ የጽዋት አካሎች እንዳለ ሙሉ የጽዋቱን ገጽታ ማሳየት በሚችል መልኩ ቅራንጫፉ ላይ አበባ ቅጠል ሌሎችም ነገሮች ባሉት መልኩ ጽዋቱን ሊገልጽ በሚችል ባህሪ ያዘ ናሙናዎችን ደረቅ ናሙናዎች በሳይንሳዊ መንገድ ተደራጅተውና በስማቸው የተሰበሰበበት ቦታና ሌላ ባዮሎጂካል የሆኑ መረጃዎችን ያካተቱ ናሙናዎች የሚቀመጡበት መዘክር ሄርባሪም ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ በኢትዮጵያ የምናገኘው ቢራዊ ሄርባሪማችን ዳይሬክተር በመሆንም ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ሙያዊ አገልግሎታቸውን ሲሰጡ ቆይቷል ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው በርካታ የሆኑ ሳይንሳዊ ህትመቶችን በተለያዩ መጽሐፎችና ፐብሊኬሽኖች ውስጥ ያሳተሙ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ምሁርም ናቸው ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ከዚህኛው ስራዎቻቸው ፍሎራ ፕሮጀክት ላይ ከለው ተሳትፏቸው ከሄርባሪም ዳይሬክተርነታቸው ባለፈ 
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሚገኙ በጣም ረጅም ጊዜ ያገለገሉ ቀደምት ፕሮፌሰሮች ወይም ቦታኒ ፕሮፌሰሮች አንዱ ሲሆኑ በጣም በርካታ ተማሪዎችን ኢንከረጅ በማድረግ የሁለተኛ የሶስተኛ የሶስተኛ ዲግሪ ትምርታቸውን በማማከር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱና በበርካታ እጽዋት ነክ የሆኑ ጥናትና ምርምሮች ላይ ሰፊ ልምድ ያካበቱ እንዲሁም በርካታ ህትመቶችን ለሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ ወይንም ለብዙ ማህበረሰብ ማቅረብ ይቻሉ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ናቸው ከዛ ባለፈ አሁን ባለው ጊዜ ውስጥ ሪሰንትሊ ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው በጉለሌ እጽዋት ማከል ውስጥ በዋና ዳይሬክተርነት ያገለገሉ የሚገኙ ሲሆን በርካታ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ሽልማቶችንም ይወሰዱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ወይንም ተመራማሪ ናቸው ለሌ ቦታኒክ ጋርደን ስንል ይሄ ቦታኒክ ጋርደን ብዙ ጊዜ ዲፋይን ለማድረግ ምን ሞክር እጽዋቶች በህይወት ያሉ እጽዋቶች ወይንም ላይቭ ስፔስመኖች የሚጠበቁበት ወይም የሚቀመጡበት ህይወታዊ ሙዚየም ብለን እንጠራው እንችላለን ይሄ ህይወታዊ ሙዚየም ጉለሌ ክፍለ ከተማ በእንጦጦ ተራራ ላይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተቋቋመ ቦታኒክ ጋርደን ወይንም ማአከል ሲሆን የዚ ማከለን ስራ ማኔጅ በማድረግ በዳይሬክተርነት በአሁን ወቅት እየመሩ ያሉት እንዲሁ ትልቁ ምንለው ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው ይባላሉ። ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደምሰው በርካታ ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችንም አሸንፈዋል። በርካታ ዓለም አቀፋዊ ሽልማቶችንም እንደወሰዱ ማየት ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ወይንም ተመራማሪ በመስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ ይባላሉ። ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ ከዚህ በፊት እንዳየ ነው እሳቸውም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አሉ ከመንላቸው አንጋፋ ፕሮፌሰሮች አንዱ ሲሆን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፋካልቲ ኦፍ ሳይንስ በስነ ህይወት ዲፓርትመንት ውስጥ የፕላንት ፊዚዮሎጂ ፕሮፌሰር ሆነው በማገልገል ላይ ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ባዮሎጂ ኢን በስነ ህይወት ዲፓርትመንት ውስጥ በፕላንት ፊዚዮሎጂ ፕሮፌሰርሺፕ አግኝተው በማገልገል ላይ የሚገኙ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው ይህ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አገር በቀል የምንላቸው የጽዋ ዝርያዎች በማራባትና በማባዛት ቀዳሚ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ ናቸው ስለዚህ 
ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙትም በርካታ አገር በቀል የሚባሉ የዛፍ ዝርያዎች በማባዛት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በማባዛት የመባዛት ወይም የመራባት ችግር ያለባቸውንም ችግሩን በሳይንሳዊ መፍትሄ በመፈለግ እንድራቡና እንዲባዙ እንዲሁም እንዲተበቁ ያደረጉ የሚገኙ ቀዳሚ ፕላንት ፊዚዮሎጂስት ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ ብለን እንጠራቸዋለን ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ ከዚህም በተጨማሪ በ የጽዋቶቹን የሚረቡበትን ቦታ ወይም ሴንተር ፎር ኢንዲጂነስ ትሪ ፕሮፓጌሽን ኤንድ ባዮዳይቨርሲቲ ዴቨሎፕመንት ኢን ኢትዮጵያ የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ የሀገር በቀል ዛፎች ማባዣ ማራቢያና መጠበቂያ ማዕከልም መስራችና ስራ አስኪያቸው ነው አገልግሏል ፋውንደር Nidarov Center for Propagation and Biodiversity development ስለዚህ ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ سنመለከት በአገር በቀል ዛፎች የማራባትና የብዛህ ህይወታቸውን የመጠበቂያ ቦታ መስራችና ስራ አስኪያጅም ሆነው አገልግሏል ከዚህ በተጨማሪ ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ በርካታ የሆኑ ሽልማቶችን ይወሰዱ ሲሆን ለምሳሌ አክሊት ውስንት እናያለን በርካታ ሽልማቶችን ይወሰዱ ሲሆን አንዱና በዋናነት ምናየው ስቶክሆልም ቤዝድ ሆነ ከስቶክሆልም ሀገር መነሻ ያደረገ ዓለም አቀፍ ፋውንዴሽን ለሳይንስ የተባለ ድርጅት አዋርድ ሰጥቷቸዋል እዚ ስቶክሆልም ቤዝድ ከሆነ ዓለም አቀፍ ፋውንዴሽን ለሳይንስ ከተባለው ድርጅት ውስጥ አዋርድ ያገኙ ሲሆን አሁንም ባሉ ሰዓት ላይ ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመገኙ ታንጋፋ ፕሮፌሰሮች አንዱ ሲሆን ለበርካታ ተማሪዎች የማገዝና በርካታ ተማሪዎችም በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ የማማከር የማሰልጠን ስራዎች ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ናቸው ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ በርካታ የሆኑ ስራዎችን እየሰሩ ሲሆን ምናልባት አላፊነቶቻቸውን سنመለከት ከዚህም በላይ የሀገር በቀል ዛፎች ማባዣና የብዛ ህይወት ጥበቃ ድርጅቱን ከማቋቋምና ከመብራትም ባለፈ በሌሎች ማህበረሰብም ውስጥ የመሪነት ሚናቸውን እየተጫወቱ ይቆዩ ትልቅና ብርቅዬ ኢትዮጵያዊ መሆን ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ በርካታ ባዮሎጂስቶች ውስጥ በእጽዋት በተለይም ሀገር በቀል በሆኑ የእጽዋት ዝርያዎች የማራባትና የማባዛት እንዲሁም የመጠበቅ ስራዎችን በቀደምትነት የጀመሩ ምርት ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር ለገሰ ነጋሽ አንዱ መሆናቸውን ወይም የመጀመሪያ መሆናቸውን በዚህ ፕሮግራማችን አይተናል ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ባዮሎጂስቶችንም እንዲሁ እያየንን ቀጥላለን ሌላኛ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስት ወይንም በ ተላዩ የጽዋት ስራዎች ላይ እጽዋትን በተመለከቱ ስራዎች ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ካበረከቱ ኢትዮጵያዊ ባዮሎጂስቶች ውስጥ ሌላኛው ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር ኢንሰር ሙቀልበሳ
የሚባሉ ሲሆን ፕሮፌሰር ኢንሰርሙ ቀልበሻ ከዚህ በፊት በእንዳየናቸው ባዮሎጂስቶች ሁሉ እሳቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ካገለገሉ ፕሮፌሰሮች መካከል አንደኛው ሲሆኑ እሳቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲስተማቲክ ቦታኒን በማስተማርና በተለያዩ የጽዋት ምርምሮች ላይ የተሳተፉ ትልቅ ፕሮፌሰር ናቸው ሲስተማቲክ ቦታኒስት ናቸው እነዚህ ሲስተማቲክ ቦታኒ ብለን ስንጠራ በጽዋቶች ክላሲፊኬሽን ላይ የጽዋት መደባዎችን ክላሲፊኬሽን ኦር ኔሚንግ ሌላም ዲስክሪፕሽን እና ሌሎችን የሚያዘ የሚያጠና ሳይንስ ሲሆን በዚህ ሳይንስ ውስጥ ፕሮፌሰር ኢንሰር መከልበሳ ቀዳሚው ሲስተማቲክ ባዮሎጂስት ነበሩ ፕሮፌሰር ኢንሰር መከልበሳ ረጅሙን እድሜያቸውን በስራ ላይ ያሰለፉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ነው በባዮሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያገለገሉ ሲሆን በኢትዮጵያ ፍሎራ ፕሮጀክትም እንዲሁ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የቻሉ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ነበሩ በጣም በርካታ ለሆኑ የጽዋት ዝርያዎች ስያሜ ወይ ማድስ ለዲስከቨር ለተደረጉ አዲስ በኢትዮጵያ ውስጥ እና በሌሎች ማካበዎች ለተገኙ የጽዋት ዝርያዎች ስም በመስጠት ሙያቸውን የተጠቀሙ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው ፕሮፌሰር ኢንሰር መከልበሳ ከነዚህ ሙያዊ አገልግሎታቸው በተጨማሪ በጣም በርካታ ወጣት ተመራማሪዎችን ወይም ወጣት ተማሪዎቻቸውን በማሰልጠን በሁለተኛ ዲግሪና በሶስተኛ ዲግሪ የማማከርና የማስተማር እንደውም እነሱም በየማብቃት ስራዎችን የሰሩ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ናቸው ኢንክሬጅ ያንክ በጽዋት በከጽዋት ጋር በተገናኘ ምናልባት ቦታኒካል ሳይንስ ላይ የሚያጠኑ በርካታ ወጣት ተመራማሪዎችን ሲያማክሩና ሲያስተምሩ የቆዩ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው ማለትም በዚህ ስራቸው በጣም ብዙ የሆኑ ፐብሊኬሽኖችን ሳይንሳዊ ፐብሊኬሽኖችን ማቅረብ ይቻሉ ኢትዮጵያዊ ናቸው ስለዚህ በሙያቸው ውስጥ ባበረከቱ ታገልግሎት ፕሮፌሰር ኢንሰር መከልበሳ በጣም ታዋቂና መሪ የሆኑ ሲስተማቲክ ቦታኒስት ሲሆኑ በዚህ ሙያቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማስተማርና በማማከር አገልግሎቶች ላይ ሰፊ እድሜያቸውን ያሳለፉ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ናቸው በዚህ ሲስተማቲክ ቦታኒ ውስጥ በጣም በርካታ የሆኑ የጽዋት ዝርያዎችን አዲስ የተገኙ በርካታ የጽዋት ዝርያዎቻቸውን በሳይንሳዊ መጠሪያቸውን በመስጠትና በሳይንሳዊ መልኩ በማደራጀት ትልቅ የሆኑ አስተዋጽኦዎችን ያበረከቱ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኘው የብሔራዊ ሄርባሪየም ውስጥ በርካታ ኮሌክሽኖችን በማሰባሰብ ስማቸውን በመስጠትና በማደራጀት 
ትልቅ ኃላፊነታቸው ነው የተወጡ ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ናቸው ከዛም ባለፈ በርካታ የሆኑ ተማሪዎችን በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪም ጭምር ያፈሩ ትልቅ ፕሮፌሰር ሲሆኑ በተለያዩ ዓለም አቀፍ የሳይንስ መጽሔቶች ወይንም ጆርናሎች ውስጥ በጣም በርካታ የሆኑ ሳይንሳዊ ስራዎቻቸውን ማሳተም ይቻሉ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ናቸው የግሪ ተማሪዎች ዛሬ ለዚህ ፕሮግራም ላቀርብላችሁ ያዘጋጀሁት ኢትዮጵያን ባዮሎጂስቶች እነዚህን ይመስሉ ነበር ኤኬቲዩብ ላይ በመማር ሌሎችን ለሌሎችም ይሄ ትምህርት እንድدرس ኤኬቲዩብን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎች ማدرس እንድትችሉ እየጋበዝኳችሁ በቀጣዩ የትምህርት ክፍለጊዜ እስከምንገናኝ መልካም ቆይ